para sa malapit na mga anak dyan o kapapanganak lang, this video is especially intended for you. Hello beautiful mamas and papas! Welcome to Mama Graziel channel! If you're new here, hi! My name is Graziel. I do informative videos about pregnancy and motherhood. Kaya kung interested ka to any of those, I highly suggest you subscribe. Because I'm here for you every week. Uh, I'm trying. Ngayon, i-discuss natin yung bawal in capital letters. Yung bawal gawin ng bagong panganak o dapat iwasang gawin ng bagong panganak. This is generally for everyone, mapasisarian ka man or mapanormal delivery ka man. Pero kung tingin mo hindi siya applicable for you, then, then mahin mo na lang. Before we start, a little reminder na yung mga sasabihin ko ay based sa mga research na ginawa ko, based sa own experience ko at sa mga experience na mga mothers na kakilala ko. The first six weeks after giving birth ay tinatawag na postpartum period. Ito yung time or yung weeks na kailangan mo ng lahat ng care for you and for your baby. Now, let's get into the bowels. Number one, bawal mong hindi inumin yung medicine at vitamins na nareseta sa iyo ng doktor. Kalimitan sa sa gamot or sa medicine na nareseta ay yung antibiotic and yung pain reliever para hindi ma-infect yung sugat mo o yung tahi mo at syempre malesa na rin yung pain na nararamdaman mo. Yung vitamins naman ay yung prenatal vitamins and iron para mapalitan yung nutrients na nawala sa katawan mo nung nanganak ka. Lalo na yung iron since madami lumabas sa'yo na dugo, ba diba? Nakakapanghina pa naman pag kulang ka nun. Huwag kang magdadalawang isip na inumin yun kasi safe yun for you and for your baby as long na pinafollow mo yung instruction at yung interval ng pag-inom ng gamot. On the other hand, bawal ka namang uminom ng gamot na hindi nareseta sa iyo o yung nabibili mo over the counter. Lalo na kung hindi mo sure kung safe ba 'yun sa iyo. Be extra careful kung nagpapadede ka o nagpapa-breastfeed ka since marami-rami or mostly na mga over the counter ay hindi safe for your baby. Number two, bawal mong ipasawalang bahala o ignore yung mga signs na nangangailangan ng medical attention. Hindi mo na kailangang maghintay ng ika-6 weeks postpartum checkup mo kung sa tingin mo kakaiba na yung nararamdaman mo. Some of the red flags or warning signs na dapat mong i-watch out ay yung sobrang pagdurugo to the point na makakapuno ka na ng maternity pad every hour or two. Then kung may mga lumalabas na malalaking buong dugo o yung blood clots na tinatawag, kung merong kakaibang amoy, yung foul smell na naaamoy dyan sa puerta mo, hindi yung amoy dugo. Kakaiba siya, yung hindi siya natural na amoy. Then kung nahihirapan kang umihi or masakit every time na magta-try kang umihi, kung merong kang mataas na lagnat and the list goes on. Huwag ka nang magpatumpik-tumpik pa, kumonsulta ka na agad sa doktor. Kasi yung mga bagong panganak ay mahihina pa yung resistensya. So, may mga naglalabas ang complications and health issues. Hindi naman to sa lahat nangyayari ha. Minsan lang, gusto ko lang maging aware kayo. Now, number three, bawal ang magbuhat ng mabigat sa bagong panganak. Hindi ito kasabihan or myth nope. lang. Totoo ito. Actually, pinapayo to ng doktor sa iyo bago ka ma-discharge sa hospital. Number four, Bawal muna makipag-make love or makipag-sex. Yes, tiis-tiis muna si Mister kasi recommended ng mga doctors na maghintay ng at least 4 to 6 weeks bago gawin ito para maiwasan yung sobrang pagdurugo at maiwasan na din yung pagbuka ng tahi o ng sugat. Tandaan na kahit mukhang magaling na yung sugat outside ay pwedeng hindi pa siya totally healed inside. Pero kung hindi na masakit at tingin mo kaya mo na, then it's your choice. Huwag ka lang maging kampante na hindi ka mabubuntis kasi meron ng chance na mabuntis ka ulit. And it's very true, ba diba? Number five, bawal mag-strain o yung umiri ng sobra pag dumudumi. Oo, kasi itong constipation, yung isa sa pinaka-common issues ng mga bagong panganak. At doble sakit pa nito kung meron kang hemorrhoids o magkaroon ka ng hemorrhoids after birth. Kaya, I suggest, bless you, <laughs> I suggest na humingi ka ng reseta ng stool softeners sa 
ubigay ni mo bago ka magpa-discharge ng hospital. You will surely thank me later for this. Makakatulong din yung pag-inom ng madaming water sa constipation at hindi lang yun. Makakatulong itong water na to sa pag-produce ng milk kung nagpapadedi ka kay baby at para na rin maibsan o mawala yung pamamanas after birth kung magkaroon ka man. Kumain ka din ng mga fiber-rich foods tulad ng green leafy veggies, ng, ng mga beans, ng kiwi fruit, and then yung mga natural laxatives like yung prunes and pears. Makakatulong tong mga pagkain to para mapalambot yung stool mo at hindi ka mahirapan sa pagpook. Number 6. Bawal ka muna mag-engage sa kung ano-anong activities like yung house chores. Much better kung i-ready mo to or magiging prepare ka ahead of time. Like kung example, nasa bahay ka ng family mo or ng in-laws mo, let them know na sila muna in charge ng house chores while ikaw busy ka muna sa pag-focus sa needs nyo ni baby. I'm sure maiintindihan ka naman nila since dumaan naman sila sa stage na to. Kung nakabukod naman kayo ni partner mo or ng asawa mo, much better if you will hire ng kasama sa bahay para siya muna yung gagawa ng mga bagay-bagay na hindi mo kayang gawin or hindi mo muna dapat gawin after birth. Agree. Prioritize mo muna yung pahinga and then tulog kung may chance para makagain ka ng energy at gumaling ka agad. Ito na yung chance mo na matulog, umupo, humiga, humilata kung gusto mo. Kasi na, nasa time ka ng recovery, kailangan to ng katawan mo para makarecover ka. Pero, kumilos-kilos ka din ng konti kahit papano para naman masigi-sigi or gumanda yung blood circulation mo. Number 7, huwag magpagutom ang bagong panganak. Lalo na syempre kung nagpapadede ka, kumain ka ng wide variety ng healthy food kasi makakatulong to sa pag-recover ng body mo. After childbirth, meron tayong iba-ibang appetite o magkakaroon tayo ng iba't ibang appetite. Merong gustong-gustong kumain, nagutom na gutom. Meron din naman walang ganang kumain. Anyways, kahit anong maging appetite mo doon, ang importante ay kumain ka pa rin para sa kabutihan nyo ni baby. Kasi hindi na lang ikaw mag-isa. Andiyan na si baby o tumaasa sa iyo, umaasa ng pagkain sa iyo. Advantage din kung meron kayong tagaluto para fresh lagi every meal para mas nakakatakam kung bagong luto. Number 8. Bawal munang maligo ang bagong panganak. Na. <laughs> A moment of silence, please. Bawal munang maligo ang bagong panganak sa bathtub. Kayo naman, hindi ko sinasabing bawal maligo as in maligo ha. Bawal munang maligo sa bathtub ang bagong panganak nang walang go signal from your doctor. I don't think naman nagagawin mo to especially kung may dugo ka pa. Kasi parang ang weird naman di ba na nagsusok-sok ka sa tub tapos may mga dugo floating around you. Mm -hmm. Di ba? Parang mm, iba yon <laughs> Okay, ang reason bakit nasa list ko to ay dahil gusto kong maiwasan natin yung pagpasok ng bacteria sa open wound natin sa puerta. And I think ipinapadelay din ang, ang bathtub na pagliligo sa mga CS moms. Pero kung gustong gusto mo talaga na magbabad, gustong gusto mo na talagang mag maligo sa bathtub, ay kindly ask permission from your OB sa health provider mo para ma-advisean ka. Siguraduhin mong malinis, disinfected yung tub mo at yung water na ilalagay mo para safe ka. Number 9, bawal magpatalo sa stress at do your best na alisin yung negativity sa utak mo. Number 10, Bawal muna tumanggap ng bisita, lalo na hindi pa tapos itong pandemya. Oh, no. uh, hindi rin kasi natin agad-agad ma-identify kung sino yung may virus o wala. Huwag muna. Nope. Hindi pa kayo okay ni baby. Hindi pa kayo stable ni baby. Number 11. Para sa normal delivery ito. Bawal gumamit ng strong products, ng strong wash sa paghuhugas ng puwerta mo after mga nak. Bawal din yung tampons o yung kahit trending na menstrual cup, bawal muna yon. 
Stick ka muna sa napkin sa... <laughs> Stick ka muna sa napkin sa feminine wash or antiseptic wash na nareseto sa'yo at sa water. Yung mga strong products na ibig kong sabihin ay yung mga produkto na sobrang babango, na parang perfume na siya. Kasi pwede itong makairita sa'yo, sa sugat mo, or sa mismong puerta mo. Same thing din sa menstrual cup na ganun din yung magiging ano niya kasi... You know, sa mga user dyan ng menstrual ka, pag pinasok mo yun, syempre may sugat ka pa, baka ma-infect or baka bumuka. Yung reseta sa akin nun ay yung betadine for one week and then white na lactoseed afternoon. Number 12, for normal delivery again, bawal munang umupo o iwasan munang umupo sa hard surface after mga nak. Para din to sa kabutihan mo nang hindi mo puwersa yung sugat o yung tahi mo. Pwede kang gumamit ng donut pillow, yung pillow na may butas sa gitna para doon mo isesentro sa gitna yung masakit na part. Then kung wala ka naman noon, tulad ko wala ako noon, gumamit ako ng neck pillow, parang same lang din naman siya. Same lang din yung effect niya, I think. Kung wala ka naman ng bone, pwede ka rin gumamit ng unan na lang. At least something soft na hindi ka madidiretso sa matigas pag umupo ka. Kasi ang kirot and up, ang hapdi niya every time na uupo ka sa matigas na upuan, sa katre, sa sahig, or kahit saan mang matigas. Number 13 na bawal after mga nak para sa breastfeeding mama naman to. Bawal mo na mag-consume ng alak, alkohol, at bawal mo nang kumain ng malalaking isda na merong mataas na content ng mercury. Bawal din sa plano magpadede ang too much consumption ng caffeine. Kung mapapansin mo, eh, meron ako mga binanggit na hindi ko nilagyan or binigyan ng explanations. Parang ibinulit point ko lang siya. Eh kasi, medyo mahaba habang paliwanag ang kailangan noon at ayoko siyang squeeze in sa video ito. Baka hindi ko masabi, ma-deliver ng maayos yung gusto kong ipaalam sa inyo. Kaya, I decided na gagawa ko siya ng separate video at dapat mong abangan yan. Meron din akong six ex six explanations na utang sa'yo. And some more tips to add, I wear comfortable clothes na ayon sa need ng body mo. Pwedeng maligo, again, pwedeng maligo para mapress ko ng katawan mo, pero walang pilitan yon. Nasa sa'yo yon. basta nililinis mo lang yung sugat mo, yung puwerta mo, at yung breast mo for baby. It's your choice. Tapos, kung pwede at kaya mong iwasan yung sobrang puyat at sobrang pagod, do it. Ask help from your husband, from people around you. And the most important tip na tingin ko, masasabi ko ngayon ay, listen to your body. Pakinggan mo yung mga sinasabi or binibigay na signs sa'yo ng katawan mo dahil kailangan mong maging 100% you para maalagaan mo rin si baby ng 100% and sooner yung whole family mo. Yay! Ang ganda sana kung lahat magiging, alam mo yun, mangyayari according to plan. Yeah, we will hope and pray for that. Mm -hmm. I hope na gets mo yung mga points na binanggit ko. And thank you so much for being with me, for hanging out with me. Sana may natutunan ka sa mga sinabi kong bawal na gawin or mga dapat iwasang gawin ng bagong panganak. And uh, if in case meron kang nalaman, kindly like and share to your friends para lumaki yung family natin. Thanks again and I'll see you in our next video. Bye-bye!